بسم الله الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ നിന്നും ഒരു വർഷവും കൂടി ചുരുങ്ങി നാം പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഹറ മാസം ആഗതമാകുന്നതോടുകൂടി ലോകസൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അവൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസം പവിത്ര മാസമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് മാസവും പവിത്ര മാസങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് നാല് പവിത്ര മാസങ്ങളാണ് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും അതെല്ലാം അടിമകളായ മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് മെഹറ മാസം കടന്നു വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മെഹറ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലരെയും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഖബറുകൾ സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ അടുത്ത മഹറത്തിൽ നമ്മളിലാരുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം യാത്രക്കിടയിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നന്മ ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതേസമയം അവിടെ നിഷിദ്ധമായി എണ്ണപ്പെടുകയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ലഗേജുകളുമായി അഥവാ പാപവുമായി മനുഷ്യൻ മരണത്തിന് വേണ്ടി യാത്രക്കൊരുങ്ങരുത് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്നവനാണ് പരാജയപ്പെടുന്നവൻ ആദ്യത്തെ മാസമായ മഹറം പവിത്ര മാസവും നോമ്പ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം പുണ്യമുള്ള മാസവുമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പുണ്യമുള്ള മാസമാണ് മുഹറം മുഹറത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതലേ നോമ്പെടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ പുണ്യമാണ് മുഹറം ഒമ്പതിനും പത്തിനും പതിനൊന്നിനും നോമ്പെടുക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ഫതുഹുൽ മൊഹീനിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ മുഹറം പത്തിന് നോമ്പെടുത്തിരുന്നു മുഹറം പത്തിൻ്റെ നോമ്പ് മുസാലബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കൂടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ബനു ഇസ്രായേലുകൾക്കും ലഭ്യമായതിൻ്റെ പേരിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നന്ദി എന്ന നിലക്ക് നോറ്റുവരുന്നതാണ് ആ നോമ്പ് യഹൂദികളും നിർവഹിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അടുത്ത വർഷം ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതിനും നോമ്പെടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും യഹൂദികളുമായി നമ്മുടെ ആചാരത്തിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകണം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടാകണം എന്ന് നബിസലാ ഒരു സിനിമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും മുഹറം ഒമ്പതിനും പത്തിനും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ധാരാളം മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നിനും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതിന് നോമ്പെടുക്കാത്തവർക്ക് പതിനൊന്നിന് നോമ്പ് കൂടുതൽ ശക്തിയായ സുന്നത്തുണ്ട് പത്താമത്തെ ദിവസം ഒരു സാധാരണ ദിനമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ദക്കിർഹുംബി അയ്യാമില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിനങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും വലിയ വലിയ ശിക്ഷകളുമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദിനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ എന്നതിൽപ്പെട്ടതാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ദിനമാണ് മുഹറം പത്ത് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കപ്പൽ ആ കപ്പലിൽ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാം കരക്ക് അണയുന്നതും യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതും കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലി ഇസ്ലാം ഫിറാവുനിൻ്റെ വർധനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിനമാണ് ആശൂറ മുഹറം പത്തിൻ്റെ ദിനം അന്നത്തെ ദിനത്തിൽ അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ പരമാവധി ഭക്ഷണത്തിലും മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലും വിശാല ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആ വർഷം മുഴുവനും അനുഗ്രഹീതവും ഐശ്വര്യകരവുമാകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് 
ചില പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹറമ്പത്തിൻ്റെ നോമ്പ് ഒരു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഹരീതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഹറം പത് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ നോമ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒമ്പതിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും സന്നദ്ധരാകണം നോമ്പ് എന്നത് ഒരു സാധാരണ വിഭാഗത്തല്ല സുബിഹി മുതൽക്ക് മഹരിബ് വരെ നമ്മുടെ നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും പോക്കിലും വരവിലും ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോഴും തൊഴിലെടുക്കുമ്പോഴും ഏത് കാര്യം അധ്യാപനം നടത്തുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം നമ്മൾ വിഭാഗത്തിലായി തന്നെ ഒരു പകൽ സമയം മുഴുക്കെ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ച ഒരു പകൽ അതാണ് നോമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനാണതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവൻ എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞതും അത്തരം ചില കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നോമ്പ് എന്ന അമൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയാത്തതും മറ്റൊരാൾക്ക് ചിത്രം പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അമലാണ് അള്ളാഹുവും അടിമയും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ബന്ധമാണ് നോമ്പിലൂടെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ നോമ്പെടുക്കുകയും അത്തരം ദിനങ്ങളിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്വതക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ ദിനങ്ങളെയും ഈ മാസത്തെയും നാം സ്വീകരിക്കണമെന്നും നമുക്ക് ഇനി കബറിലേക്ക് എത്ര ദിനങ്ങളുണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് വർഷങ്ങളുണ്ട് അല്ല മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണോ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണോ എന്നറിയാത്തവരാണ് നാം പോകുന്ന വഴിക്കേക്ക് പരമാവധി സൽക്കർമ്മങ്ങളുമായി പോകാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഈ മഹത്തായ മാസത്തെയും മഹത്തായ ദിനങ്ങളെയും ആദരിക്കാനും അത് പുണ്യപരമാക്കി തീർക്കാനുമുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ദ്വാവസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു